สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาในสัปดาห์ที่4ก็คือการใช้งานแท็กต่างๆของภาษา HTML5 กันนะครับเป็นการใส่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอหรือไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆนะครับแต่หลังจากที่เราใส่เนื้อหาลงในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ของเราจะเป็นที่ดึงดูดคนมาดูหรือเกิดความสวยงามขึ้นได้เราจะต้องมีการปรับแต่งการแสดงผลลงบนเว็บไซต์นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเนื้อหาสัปดาห์ที่5ก็คือการใช้งาน CSS 3นะครับสำหรับการปรับแต่งส่วนแสดงผลและใช้สำหรับการจัดการเลเยอร์ต่างๆรวมถึงตารางด้วยนะครับซึ่งในหัวข้อของเนื้อหาสัปดาห์ที่5นะครับประกอบไปด้วยอันที่1น,นะครับเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับตัว CSS 3กันก่อนนะครับว่าคืออะไรแล้วถ้าเราต้องการที่จะใช้ปรับแต่งการแสดงผลเราสามารถเขียนได้ยังไงบ้างนะครับเราจะเข้าใจในหัวข้อนี้กันอันที่2นะครับก็คือการเขียนคำสั่งนะครับเพื่อใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลของเนื้อหารบนเว็บไซต์ด้วย CSS 3นะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างแต่ละอย่างเราต้องเขียนยังไงกันบ้างนะครับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือการจัดเลเยอร์ด้วย CSS 3นะครับเพื่อที่เราจะสามารถจัดเนื้อหาตามที่เราต้องการวางในตำแหน่งต่างๆได้นะครับซึ่งในการจัดเลเยอร์เราสามารถทำได้หลายวิธีใช้ CSS 3เข้ามาช่วยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถจัดเลเยอร์ของเนื้อหาได้นะครับในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นการสร้างตารางนะครับในการใส่เนื้อหาเราสามารถใส่เนื้อหาลงในตารางได้หรือแม้แต่การนำตารางที่เราสร้างนะครับมาเป็นตัวช่วยในการจัดเลเยอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอเราเรียนรู้ในหัวข้อแต่ละหัวข้อเรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์กันนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถสรุปเนื้อหาในเอกสารที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาในสัปดาห์ที่5แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วคลิกทิ้งหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ